കർത്താവിന് സ്തോത്രം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒച്ചയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ കോവിഡിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പോകുന്നത് അതും തൃശ്ശൂരായതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ തൃശ്ശൂരിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാനിടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷമുള്ള മുഖങ്ങൾ എത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചിലർ മാസ്ക് ഇട്ടാലും ആ കണ്ണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എനിക്കറിയാം ആ സന്തോഷം മുഖം എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മാസ്ക് ആരും മാറ്റണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വം വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായി ഈ നാളുകളിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കുടുംബം എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാനിടയായി അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കര ഭാരം എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് തുടങ്ങേണ്ടത് യൂത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് യൂത്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഒക്ടോബറാണ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ മുതലുള്ളവർക്കാണ് മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനെന്ന് സി ഒ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കുന്നിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒഫീഷ്യലി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത് പേരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉള്ളൊരു ടൈമിൽ അടുത്തത് പിന്നീട് ഇരുപത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഇരുപത് പക്ഷേ ഫാമിലിക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇരുപത് ഫാമിലി അതായത് നാൽപ്പത് പേരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങണ്ട ആരെയും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല കാരണം അതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ജോയ് ജോണിന് ചില സഭകൾ ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചതെന്നുള്ള ഭയത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വിഷയം ഈ നാളുകളിൽ എന്നെ വളരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ വിഷയം ഇതാണ് ബിക്കമിങ് എ മിഷണൽ ഫാമിലി ഒരു മിഷണൽ കുടുംബം എങ്ങനെ ആയിത്തീരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നേനെ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയാണ് ബിക്കമിങ് എ മിഷണൽ ഫാമിലി അതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ ആ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആർ ഇൻ യുവർ ചേർച്ച് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലേ ശരിയല്ലേ അങ്
മക്കൾ പറഞ്ഞവിടെ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബം ഓ വെരി ഗുഡ് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമുണ്ട് ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ദുഃഖമുള്ള കുടുംബമുണ്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു അപ്രോച്ചാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവളുടെ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ സഭകളിലുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു പഠനമോ ഇത് തന്നെ ഒരു പഠനമോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും ഞാനിങ്ങനെ പറയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ആരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ പിള്ളേർ അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എനിക്ക് തന്ന മക്കളും അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപകടവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ്സിനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊരു ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ എന്ത് നല്ല കുടുംബങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ചേട്ടനിയന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അയ്യോ എന്തോ പോരാ അമ്മായിയമ്മ പോരാ നാത്തുവും പോരാ അതൊക്കെ വേണോ കൂട്ടുകുടുംബം വേണോ ഏ ആ ചേട്ടന്മാരുടെ അനിയന്മാരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകും ആ പരിഹരിക്കാൻ നടക്കണം പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ഒരു കുടുംബമാണ് ഏതാ കൂട്ടുകുടുംബം നീ നമ്മൾ വളർന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് മൂത്ത ചേട്ടച്ച ചേട്ടച്ചൻ വരും ചേട്ടച്ചൻ വരുമ്പോൾ ചേട്ടച്ചൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തിൽ നിൽക്കും ഞാനൊന്നും അല്ലേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണോടിച്ച് നമ്മൾ നിന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ വളർന്നവരെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ചിന്തിക്കാറില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കറിയാം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യഥകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയ വെല്ലുവിളി ഏതൊക്കെയാണ് അത് പഠനത്തിന് വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ എൻ കെ ഫാമിലിയാണ് ഡി ഐ എൻ കെ ഫാമിലി അതൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡബിൾ ഇൻകം നോക്കിഡ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എന്താ ഡബിൾ ഇൻകം ഭാര്യയും ഭർത്താവും വർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കിഡ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ വേണ്ട കാരണം പണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് നയം തിരുത്തി നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയാണ് നാം ആരും അല്ല നമുക്ക് മക്കളും വേണ്ട കാരണം രണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഈ പൊല്ലാപ്പ് ഈ ഒരു ഒരു ചെറുക്കനോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തിനാങ്കളെ ഈ പൊല്ലാപ്പ് ചോദിച്ച് തലേ വരുത്തുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് പൊല്ലാപ്പ് ഭാര്യ അതില്ലാതിരുന്ന എന്തൊരു സമാധാനമാണ് ചിലർ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് പൊല്ലാപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ അത് സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം വരുന്നത് നാലാമത്തെ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഫാമിലി വിത്ത് ഏജ്ഡ് പേരൻസ് പ്രായമായവറുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായമായവർ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരെ ശാപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവർ വേണ്ടായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ ഈ പ്രായമാകുന്നതിന് വരെ ഓരോരുത്തരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കൾ വലിയ ആത്മീകരാണെങ്കിൽ പോലും മക്കളെയും ആ കൊച്ചുമക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിനകത്ത് കയറി ഇവർ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പനോടോ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കൾ ചിലപ്പോൾ ചൂടാകും പക്ഷേ പ്രായമായവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നറിയോ ഇത്ര അനുഗ്രഹം വേറെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇല്ല അത്ര അനുഗ്രഹം വേറെ ഇല്ല കാരണം എന്നറിയാമോ ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുന്നു ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പായും അമ്മയും ബിസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ വല്യപ്പച്ചനും വല്യപ്പച്ചനും വീട്ടിലുണ്ട് അവരെ ശരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക അത് എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് പ്രായമായവർ ഉള്ള കുടുംബമാണ് നാലാമത്തെ കുടുംബം അഞ്ചാമത്തെ കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലിയാണ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫ
മക്കളിൽ വേർകൃത്യം കാണിക്കുക ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചേട്ടനറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അനിയനറിയാം അനിയനറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചേട്ടനറിയാം അവര് അവരിൽ തന്നെ യുണീക്കാണ് നിസ്തുലരാണ് ഒരിക്കലും അവരെ രണ്ടുപേരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അവൾ പഠിക്കാൻ പിടിക്കുകയായത് അവളുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല അവളോട് ദൈവം കരണ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ബുദ്ധി ഒരു പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണു അടച്ച് പഠിച്ച് മിടുക്കനാകുന്നതിനേക്കാളും അവന് ടെക്നോളജി ബേസിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് ഒൻപത് തരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ട് ആ ബുദ്ധികൾ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ മാറോട് ചേർക്കും കാരണം ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലീസ് കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളായ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത കുടുംബങ്ങൾ അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കുടുംബം അതാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതറിയാമോ ഗാഡ്ജറ്റിന് അടിമകളായ കുടുംബം ഇന്നത്തെ മൊബൈല് എല്ലാവർക്കും മൊബൈലുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെ നായ്ക്കുണ്ട് മൊബൈല് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ഫോണൊക്കെയാണ് ഐഡിയ ഒന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ ഒന്ന് ജിയോ ചി ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടിനകത്തിട്ട് അവസാനം ഇപ്പം കൂട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലാതെ ആണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോൺ തന്ന് ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ യൂത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂത്തിനെ ഞാൻ പേഴ്സണലി കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണലി കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന യൂത്തിനെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവരെല്ലാം വന്നു ഇവരെല്ലാം ആ സൂം മീറ്റിംഗ് വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതരുത് ആ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതാൻ പാടില്ല ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എഴുതാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് മാത്രമേ കാരണം ഒരാൾ അൻ ഇന്ന ഒരാളാണെന്ന് പരസ്പരം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല എനിക്ക് അവരെ അറിയാം അവർ പരസ്പരം ഇന്ന ആളാണ് അയ്യോ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് മറ്റവൻ മനസ്സിലാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി മറ്റൊരാൾ അറിയണ്ട ഇങ്ങനെ ഇവരോട് ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ആ സൂ മീറ്റിങ് കയറി സൂ മീറ്റിങ് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇത് നേരിടുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണ് ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റിന് പലതും ഞാൻ അടിമയാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എൻ്റെ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കാറില്ല ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയമെടുക്കാറില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുകയാണ് അങ്കിളും അയക്കുന്ന ഓഡിയോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുക അത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ അയക്കുന്ന ഓഡിയോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അയക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്ന ഓഡിയോ കേട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല നീയും ദൈവമായിട്ട് പേഴ്സണലി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ എന്താണ് ഗാഡ്ജറ്റിന് അടിമകളായ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഏഴാമത്തെ കുടുംബം എന്നുള്ളത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഫാമിലി ചില കുടുംബങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും വിവാഹ മോചനം നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യക്ഷമായി വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് അവരെത്രയോ വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനോട് അകന്നു വൈഫിനോട് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ അത് ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം ആദ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒരു കുടുംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഏകനായിരിക്കുന്ന അന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അതാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പരാജയമാകും അതുകൊണ്ട് പിശാശ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പല നിലകളിലാണ് ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവണ്ണം ആ കോൺഫ്
സിംഗിൾ പേരൻറ്റിങ് ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് ഞാനൊരു സിംഗിൾ പേരൻറ്റിൻ്റെ ചൈൽഡാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് ഏതെല്ലാം ആണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തീസിസിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അതായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സിംഗിൾ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണെന്നറിയാമോ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നെ കളിക്കാൻ വിടത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം തെറ്റിപ്പോയാലോ സൈക്കിള് പഠിക്കാൻ വിടത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകളാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലും ഞാൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്രദറുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വീടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ കാണും പോയി ഇനി നാമജപം വല്ലതും പഠിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകണ്ട സ്കൂളിലെ ഗെയിംസിന് പോകണ്ട ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അവിടെ കൊടി ഉയർത്താനോ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം അമ്മ പറയുന്നു പോകണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എങ്ങാണം നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും ചെയ്യും അവർ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് പട്ടാളം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പട്ടാളം അപ്പോൾ സിംഗിൾ പാരൻറ്റിങ് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം നശിച്ചു പോകരുത് ഞാനും ഇന്ന് നേതനും തമ്മിൽ ഇച്ചിരി കുറെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പേരൻറ്റിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൺസേൺ ചുമ്മാ ഞാൻ സ്കാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പേരൻസിൻ്റെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേ യൂത്ത്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുക യൂത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഷൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയാൽ എന്തോ ഒരു ആധിയാ എന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ പക്വതയില്ലേ ആ ഉണ്ട് കുറെ ഏറെ പക്വതയാ അമ്മയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞങ്ങൾ മോഡേൺ ലോകത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ ഷൂവിൽ നിന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം എൻ്റെ അമ്മ എന്ത് സ്ട്രെയിനാണ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടുത്ത സിംഗിൾ പേരൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ചൈൽഡ് പേരൻറ്റിങ് മറ്റേ സിംഗിൾ പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ഇപ്പോൾ അതെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആ അതോ ഉയ്യോ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്നറിയാം എളുപ്പമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ആരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് കൈ വറുത്ത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ പായ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ വളരെ ടെൻഷൻ ആണ് എന്നറിയാമോ ഞാൻ അവരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഭയങ്കര ആധിയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഭയങ്കര ആധിയോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റരുത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു ഭാവി തരണമേ ആ അപ്പായും അമ്മായി ഒരുകിയാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളുള്ളവർ ഒരുങ്ങുന്നില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആധിയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം പത്താമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഫാദർലെസ് ഓർ മദർലെസ് എന്താണ് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടു സഭയിലുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ സഭകളിലുണ്ട് ഇല്ലേ എൽഡേഴ്സായ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഈ ഫാമിലികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ് അത് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വഴിയും അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തവരോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ പേരൻറ്റിങ് അവരെങ്ങനെ പരിപാലിക്കും ഭയങ്കര
നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഞാനപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പേരൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു കത്തി പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല കത്തി എന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയത്തില്ല അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരു ഉടുപ്പിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉടുപ്പിടാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമോ പതിനാറ് പ്രോസസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇടത്തേ കൈയിടണം വലത്തേക്ക് ഇടണം ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനാറ് പ്രോസസ്സ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാലേ അവരാ ഷർട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അടുത്തിരുന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് ഏറ്റവും മിടുക്കനാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ വേദന നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ നാം പ്രത്യേകമായി കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ ധാർമ്മികമായ പിന്തുണകളും നൽകണം അവസാനത്തേത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്താ അറിയാം ഡിവോഴ്സ്ഡ് പേരൻസ് അതുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വർദ്ധിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളാണ് വളരെ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാരണം ധാരാളം കാരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്ന വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും ഈ പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ സഭയിലും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഈ സഭയിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പതിനൊന്നാമത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല കാണുമായിരിക്കാം ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എൻ എൽഡർ ആസ് എൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്താണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക അനന്തമജ്ഞ നവനിയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഒരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്തിൻ കഥയെന്തറിഞ്ഞു ലോകം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും തൃശ്ശൂർ സിയോനിൽ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പാട്ട് പാടുന്നു ആരാധിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് ചിന്ത പറയുന്നു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശുദ്ധ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗ എന്ന് പറയുന്നു ദൈവം നമുക്ക് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിതനാന്ന് പറയുന്നു എന്തുവാ ഈ മൽക്കി സദേഖ് എന്ന് അവനെ കൊച്ചു വരനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും മൽക്കി സദേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുള്ളിയല്ലേ ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് സുവിശേഷത്തിന് ഒരു ആട്ടുകൾ എഴുതിയായിരുന്നു ആട്ടുകളെ ചൊല്ലി ഭയങ്കര കോലാഹലമായിരുന്നു ആട്ടുകളുടെ ആട്ടുകളുടെ ഹെഡിങ് ഇതായിരുന്നു കുറ്റിയും കയറും തമ്പാക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് അറിയാം ആ സമാഗമനോട് കാര്യത്തിൻ്റെ കുറ്റിയും കയറിനെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ തമ്പാക്കും ഒക്കെ വെച്ച് അന്നത്തെ കാലമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് ഏഹ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം ഡൈവേർട്ടായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സമാഗമനോട് കാര്യത്തിൻ്റെ കുറ്റിയും കയറും അതിനെന്തര പലക ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വേണം അഞ്ച് കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ ഓപ്പണറിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണും തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നും നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടാൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കും ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ രണ്ട് പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം ഒരാൾ രണ്ട് പേരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പം എത്ര പേരായി മൂന്ന് പേരായി ആ മൂന്ന് പേര് അടുത്ത ഒൻപത് പേരാകും ഇതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം അവർ വിജയിച്ചോ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് നമ്മുടെ സഭകളിലുള്ള എത്ര പേര് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ എൻ്റെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരും അറിയാതെ സൂബിലാണ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാരാണ് എവിടെയാണ് എന്തൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരെ റിക്കവർ ച
പന്ത്രണ്ട് പേര് പഴയ നിയമ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേര് അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് മിഷനൽ കുടുംബം എന്താണ് ഈ മിഷനൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം സ്വന്തം വീട്ടിലും സ്വന്തം സഭയിലും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു കുടുംബം എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഔട്ട് ഗോഡ്സ് മിഷൻ വിൻ വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഹോം ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറണം അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള അരിയിലേക്ക് പകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് പറയാതെ ഒരു വാക്യം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ജ്ഞാനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനും കൂടിയാണ് നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക എവിടെയാണ് ആ വാക്യം ആ വാക്യം എവിടെയാണ് ഹിസ്കിയാവിനോടാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ആ വാക്യം വായിക്കാൻ മോൻ റെഡി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയാതെ ഞാൻ പറയത്തില്ല യശയാവ് വായിച്ചേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ആ വായിച്ചേ വായിക്കൂ ഉണ്ടോ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചോ മോനെ വായിച്ചേ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്ര ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അത് അവിടെ അവിടെയാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവചനമാണ് അത് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഒരു ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കിങ്സ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഓക്കെ ഈ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമ്മളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം റിജിയെ നീ നാളെ മരിച്ചു പോകും നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നമ്മൾ എന്തോ പറയും ഞാൻ പറയും കർത്താവെ ഒരാഴ്ചയോട് എനിക്ക് സമയം തരണം ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് എന്ത് വേണം സമയം തരണം എന്തിനാടാ അതെ എൻ്റെ സ്വത്ത് ഇതുവരെ ഞാൻ ആരുടെയും പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ ഇതാർക്ക് സ്വത്ത് പോവും അതുകൊണ്ടൊരു വില്ല് എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശ്വസരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫരവേൽപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സഭകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരമുണ്ട് ഈ രണ്ട് സഭകളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏൽപ്പിക്കണം പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ളവരോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷമ ചെയ്യണം കാരണം മരിക്കാൻ പോകണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവനാമത്തെ ക്ഷമിക്കണം കുറേ പേര് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയണം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഇസ്കിയാവിന് ദൈവം സമയം കൊടുത്തോ ഇസ്കിയാവിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ദൈവം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം നീട്ടിക്കൊടുത്തു തൻമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ ദുരിതം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായി അവനാണ് ഈ ഏറ്റവും ഇസ്രയേലിൽ ഇസ്രയേലിലും യഹൂദയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും നീചനായ രാജാവ് ആരായിരുന്നു അറിയോ മനുഷ്യായിരുന്നു ഇസ്രയേലിലും യഹൂദയിൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ അതായത് രണ്ടായിട്ട് ഗോത്രം പോയതിൽ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച രാജാവ് അവനായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അവനെ അപ്പം തന്നെ മാറ്റാനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രഹകാര്യം നമ്മൾ ക്രമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ മിഷനൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമീകരിച്ച കുടുംബങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഗ്രഹകാര്യം ക്രമീകരിച്ച കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹകാര്യം ക്രമീകരിക്കുന്നത് നോക്കാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ അർത്
വർഷിപ്പിംഗ് ഫാമിലി ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബം ഗ്രഹകാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തിയ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം ഏതാണ് ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബം ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം രണ്ട് സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം അഫക്ഷനേറ്റ് ഫാമിലി വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുടുംബം മൂന്നാമത് അവതാര കുടുംബം അതായത് ഇൻകാർണേറ്റ് ഫാമിലി ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ വാക്കുകളാണ് നമ്മളത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അട്രാക്ഷണൽ ഫാമിലി ആകർഷകമായ കുടുംബം അവസാനം പരിപോഷണ കുടുംബം നർച്ചറിംഗ് ഫാമിലി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതേ വ്യൂ പോയിൻ്റിലല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാധിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ആരാധിക്കുന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കും ആ ആരാധനയല്ല ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത് പറയട്ടെ ഇത് പരസ്പരം ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം അന്യോന്യം ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിൽ വർഷിപ്പിംഗ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ വർഷിപ്പിംഗ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഞാൻ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധമാണ് വർഷിപ്പിംഗ് കുടുംബം നർച്ചറിംഗ് കുടുംബമായിരിക്കും നർച്ചറിംഗ് കുടുംബം അട്രാക്ഷൻ കുടുംബമായിരിക്കും ഇൻകാർണേറ്റ് കുടുംബമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അന്യോന്യം ബന്ധമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആറ് ക്വാളിറ്റിയും ഒരു ലൈഫിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് മിഷനിൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബം അതാണ് വർഷിപ്പിംഗ് ഫാമിലി എന്താണ് ഈ ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നോട് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വർഷിപ്പ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ആ നമ്മളവിടെ വായിക്കുകയാണ് ആരാധനയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തെ ദൈവം എന്നോർത്ത് മഹുത്തീകരിച്ചില്ല നമ്പർ വൺ എന്ത് ചെയ്തില്ല മഹുത്തീകരിച്ചില്ല രണ്ട് നന്ദി കാണിച്ചില്ല ദൈവത്തെ ദൈവം എന്നോർത്തില്ല രണ്ട് മഹുത്തീകരിച്ചില്ല മൂന്ന് നന്ദി കാണിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർത്തില്ല രണ്ട് മഹുത്തീകരിച്ചില്ല മൂന്ന് നന്ദി കാണിച്ചില്ല ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഈ ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആ റോമാലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോസനെ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടതിനെല്ലാം അവർ എന്താക്കി ദൈവമാക്കി പാമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ പാമ്പ് ആരായി ദൈവമായി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കാണാൻ പാമ്പിനെ തല്ലി കൊന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒന്നാന്തരം മൂർഖനെ തല്ലിക്കൊന്നു ആരും കണ്ടില്ല ഇതെടുക്കാൻ വന്നാൽ പറഞ്ഞു സാർ ഏനു പാട് ബേക്കൂ സൗ ബേക്കാ വിട് ബേക്കാ കൊല്ലണോ വിട വിടണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു കാരണം ചോദിച്ചു നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ നമുക്കേനില്ലപ്പാ ഞാനതൊരു നോടി തരെ തുമ്പ പ്രോബ്ലം ആക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ അന്നൊക്കെ ഒന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അവനാ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ തുമ്പ് കൊണ്ട് ആരും കണ്ടില്ല കണ്ടാൽ അവിടെ ഒരമ്പലം ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ച് പാലും ഒക്കെ ഒഴിപ്പിച്ച് വിടണം കാരണം ഇതെന്താ ദൈവമാ നാൽക്കാലി ഇടജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമാക്കി കളഞ്ഞു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ തേജസ്സിനെ അവർ കണ്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ യുവതലമുറയിൽ ഭയം കുറഞ്ഞു വരികയാണോ കൂടി വരികയാണോ പറ കുറഞ്ഞു വരികയാണോ കൂടി
ദൈവത്തെ ദൈവം ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാ കാരണം ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ് സർവശക്തനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും അത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഓ ദൈവം പിന്നെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ ദൈവത്തിന് വേറെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളുണ്ടെന്നാണ് അതെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുക യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം എവിടെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എവിടെ പോയി ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർക്കില്ല നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും ദൈവം ഭയങ്കര ഭീകരനാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദൈവം കരണയുള്ളവനാണ് നമ്മൾ വീഴുന്നത് കൃപയിലേക്കാണ് കൃപയിൽ നിന്ന് കൃപയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് നിറച്ചു സ്തോത്രം ആ സ്വതന്ത്രം പറയണോ അത് ശരിയാ പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു അങ്കിള് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു മോൻ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അങ്കിള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുമ്പ് ആഴ്ച ചർച്ചിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തത് ദേഹരക്ഷ ദേഹിരക്ഷ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ ഈ ത്രികാല രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവനൊരു സെക്കുലർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇത്രയും നാൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അവൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ് കയറിയപ്പോൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞതിനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനൊക്കൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ അങ്കിൾ ഇത് ശരിയാണോ റിജ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നേരെ തിരി വിപരീതമായിട്ടും ആങ്കിൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏതാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഏതാ വിശ്വസിക്കണ്ടേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർന്നു നമുക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധി ഇല്ലല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ ടീൻസ് ക്യാമ്പിന് ഇത് പറ ടീൻസിന് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാ കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷ കിഷൻകുട്ടിച്ചാൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെമ്പ് കലവും ബിന്ദുകോസാരുടെ രക്ഷ മൺകുടവുമാണ് വീണാൽ ഒടഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ ചെൻകുടവാണ് അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചളക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ബ്രദറുകാരനാണ് പക്കാ ബ്രദറുകാരനാണ് കേട്ടോ പക്ക ബ്രദറുകാരനാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം എനിക്ക് ഞാനൊരു ബ്രദറുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് ദുരുപദേശമൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ദേഹവും ദേഹിയും ഒരു ദിവസമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്ത തലമുറയായി മാറി എന്തും ചെയ്യാം ആരും കാണുന്നില്ല എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ദൈവം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുമെന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു പോയി നമ്മളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേദസ്വതി വാക്യമുണ്ടോ അവനവൻ രണ്ട് കോരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് അവനവൻ അവനവൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാക്യം അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് അടുത്ത പദം നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് അടുത്തൊരു പദമുണ്ട് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടണം നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം യശയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നു മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യശയ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം
ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ദിനങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ദിനങ്ങളുള്ള ജനത്തിന് നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ആ പവർ എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേഴ്സണൽ ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായൊരു ചോദ്യമാണ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എന്നോട് പറയണ്ട നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൗഢം അതിൻ്റെ ആ ഗാംഭീര്യത്വം എപ്പോഴെങ്കിലും അതേ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ജസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ യശയ പ്രവചന ആറാം അധ്യായം ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് അപ്രോച്ചിലൂടെ അത് പറയാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത് താന് യശയാവ് ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം താൻ കണ്ടു എന്താ വായിക്കുന്നത് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നല്ല യൂത്ത് ഉണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് യൂത്ത്സ് ഉണ്ട് അപ്പം യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും നാളെ സൺഡെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗെയിംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് ആ ഗെയിംസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് ദൈവം ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മിടുക്കനായവൻ പറഞ്ഞതിനെ അറിയാം ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റിലാണെന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഉയർന്നും പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞേതാ പുഷ്ബാക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ അറിവ് ഞാൻ കുറച്ച് കാണിച്ചതല്ല അവനോട് ഞാൻ പേഴ്സണലി പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനം നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അല്ലാതെ ചുമ്മാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാലും അങ്ങോട്ടൊരു ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഈ ക്ലാസ്സിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ശൈലി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താ ഈ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം മാത്രം ഞാനെന്ന് പറയാം ഈ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മജസ്റ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം എല്ലാം അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്നാണ് ഗാഡ് ഈസ് സെർച്ചിങ് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ദൈവം എല്ലാം അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഉയർന്നിരിക്കും താണിരിക്കും പൊങ്ങിയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയെ നിറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആരെ കണ്ടെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ പരാജയം കണ്ടു നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാറുമില്ല നമ്മുടെ പരാജയം കാണാറുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അവൻ മനസ്സിലായ അരിഷ്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആരാ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ കേവലം റിച്ചഡ് മാൻ ആണ് എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവേ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ നമ്മൾ സഭാ ഹോളിൽ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുമായിരിക്കും പാവികളായ നമ്മളോട് കരണ തോന്നിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രയോ വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടി നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ ലൈഫിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും
ധൻമുഖാന്തരം അവനിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അതുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരെ കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആനിണിയങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണോ അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫ് മരിച്ചുപോയി അന്ന് രാത്രിയിൽ ആക്സി അന്ന് പകൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗോസ്പൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സഹോദരി യേശുവിനെ രക്ഷിതാ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ ആ സഹോദരൻ സ്വീകരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാതെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റും ആ സഹോദരി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാ കർത്താവായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ എന്ന് രാവിലെ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ ആരോ ആ സഹോദരിക്ക് ജീവസന്ദേശം അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ നമ്പർ അതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ തേടി പിടിച്ചു ഗോസ്ബിൽ ഷെയർ ചെയ്തു റഷ്യയിലേക്ക് വന്നു യാക്കോബ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അതേപോലുള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും അതിവാനിയായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഗോസ്ബൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവിടെ ചെന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴേ അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നല്ല പാട്ടുകൾ എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയും തരകൻ എന്നാണ് ഉള്ള പേര് ഞാൻ പറയും തരകൻ ചേട്ടാ യേശുവിനെ രക്ഷിതാം കർത്താണ്ട് അംഗീകരിക്കണം ഈ മദ്യപാനമൊക്കെ മാറ്റണം അത് സാറില്ല ഞാനെല്ലാം മാറ്റാം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്മസോട് കൂടി ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറ്റാക്കിൽ വന്ന് മരിച്ചു എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബഥനി അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് തീർന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്ദേശം വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഹൃദയ ഭാരമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എത്ര പേര് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ടോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു യശയാവ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് അവനിലേക്ക് നോക്കാനിടയായി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നോക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയുടെ ഒന്നാമത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർക്കുക മഹത്വീകരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക നന്ദി കാണിക്കുക നന്ദി കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താങ്ക് യു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഉറക്കെ താങ്ക് യു പറയുമോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ താങ്ക് യു പറയുക കർത്താവെ സ്തോത്രം ഞാൻ ആദ്യം പ്രൈസിലോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ചിലർ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്ത് പ്രൈസിലോടെന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ടു ബി ദി ലോഡ് കർത്താവെ സ്തോത്രം അതെങ്ങനെ പറയണ്ടേ എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വായിച്ച മോനെ എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ദൈവം എന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കണം നന്ദി കാണിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഹീബ്രൂസ് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഐ മീൻ ഐ മീൻ സോറി പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം മീൻസ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന ആരുടെ ആരെ ഏറ്റു പറയുന്നത് ആരെ ആരെ ഏറ്റു പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുന്ന ആദരഫലം കർത്താവേ സ്തോത്രം എന്ന് എത്ര പേര് ഈ ആദരങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മിണ്ടത്തില്ലല്ലോ ഇത് ആയുസ് നമ്മൾ മിണ്ടത്തില്ല നാൽപ്പത്താറ് സംഘത്തിന് പത്താം വാക്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്താ മിണ്ടാതിരുന്ന ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളു ആരാധനയ്ക്ക് വന്നാൽ പോലും സ്തോത്രം എന്നൊന്നും പറയില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര സങ്കടത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അതരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ സ്തോത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിങ് താങ്ക്സ് ദൈവമേ നന്ദി എന്നാണ് ആരാധനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്ര
നമ്മളൊരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ട് കേട്ട് നമുക്കിതറിയാം ഞാനിത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ പോലെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ ആ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ലിവിംഗ് സാക്രിഫൈസ് എന്നാണ് ജീവനുള്ള യാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ആ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സ്വർഗം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാധന എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവനായി ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു ആരാധന എന്നാ ഉള്ളേ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഞായറാഴ്ച വന്ന് മേശ ഒന്ന് മുറിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പൻ ചോദിക്കും എന്നാ എന്നാടാ കർത്തൃമേശം എടുത്തില്ലേ അവിടെ ആരും അറിയില്ല ഇനി കർത്തൃമേശം എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഏതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മേടിച്ചാൽ കഴിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ശരീര വിശുദ്ധിയോടെ മാനസിക വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ ഇന്നർ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് ആരാധന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയുണ്ടോ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന ആരാധന ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥയെ ഓർമ്മ വരികയാണ് സൈമൺ സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ധർമ്മക്കാരൻ ധർമ്മം ചോദിച്ചു വന്നു ധർമ്മം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി അടുക്കളെ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് കാരണം മക്കൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അവർ വരുമ്പോഴത്തേന് ആഹാരം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് അടുക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ധർമ്മക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മാ വെല്ലവും തരണേ അപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ സിറ്റൗട്ടിലോട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പം മുൻ വരാതിരിക്കും ഇപ്പം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു തമിഴനായ ആളിങ്ങനെ ദീശയൊക്കെ വളർത്തി തൻ്റെ പാണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ അതിനെന്താ ഞാൻ തരാമല്ലോ അങ്ങനെ കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോയപ്പം അവന് തമിഴ് ഭാഷയെ പറഞ്ഞു ഒരു അല്പം വറ്റൂട് അതിനകത്ത് ഇടണം ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോറൂടെ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ആകും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൂടെ ഇടണം അവനെന്താ അമ്മച്ചി എന്ത് ചെയ്തു ആ ചെറിയ കിണ്ണത്തിനകത്ത് കഞ്ഞിയും ഒരു മോരും ഒക്കെ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ധർമ്മക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുകൊടുത്തു കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ചെമ്പ് പാത്രമാണ് നല്ല പാത്രം പണ്ടൊക്കെ ചെമ്പാണല്ലോ ഉള്ളത് നല്ല ചെമ്പ് പാത്രം ഇതവനിങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചി അടുക്കളയിൽ പോയി കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മച്ചി വളരെ ബിസിയാണ് മക്കൾ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം മിക്സിയില്ല ഗ്രൈൻഡറില്ല ഇതൊന്നുമില്ല മോട്ടറില്ല വെള്ളം കോരണം ഇതെല്ലാം ഒരു പിള്ളേരെ പരിപാലിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മാ മുടിച്ചാച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചേരേ അമ്മച്ചിയുടെ മലയാളത്തിൽ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചേരേ അവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ അടുക്കളയിൽ അമ്മച്ചി കേൾക്കണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്തറിയാം ഈ ചെമ്പ് പാത്രം ആ വരാന്തയിൽ ഇരുത്തി ഒറ്റ നിരക്കങ്ങ് നിരത്തി നിരക്കി നിരക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കേട്ടു ചെമ്പ് നിരക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കേൾക്കും ഒച്ച കേട്ടു ഒച്ച കേട്ടു അപ്പം അമ്മച്ചി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോ ആ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അമ്മച്ചി പണിയെല്ലാം അടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പം ധർമ്മക്കാരനും ഇല്ല കഞ്ഞി കൊടുത്ത പാത്രവും ഇല്ല ഒച്ച അമ്മച്ചി കേട്ടതാണേ അവിടെ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞതാണേ പക്ഷേ പാത്രവുമില്ല ആളുമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്തോ പിന്നെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ആ ഒരൊറ്റ സമർപ്പണമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടോ ലാസ്റ്റിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ ആരാധിച്ചത് ലാസ്റ്റിൽ എന്നിലാണ് എന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് എൻ്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തെ ഓർത്ത് ആത്മധപനത്തോടെ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാണ് എൻ്റെ പേരൻസിനെ ഞാൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇന്നും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വേലയാണ് സൂചിയുടെ വേല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവമേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കേല ഞാനും ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയി ദൈവം എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ദൈവം അതിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആയുസ് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല ആരോടാടാ നീ കളിക്കുന്നേ എന്നെ പിടിച്ച് മടക്കി ഓടിച്ച് കർത്താവിന് സന്നിധി കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയേക്കാമേ എന്തിനാണ് ഈ അടിയെല്ലാം കൊണ്ടത് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു സുശേഷ വേല ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്ന എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കും ഒരുപക്ഷെ നീ സഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ചിന്ത പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം പാട്ടിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം യൂത്തിന് വളരെ ആക്റ്റീവായ മെമ്പർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം എന്ന് വായിച്ച പോലെ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കുക തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അകൃത്യങ്ങൾ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു അകൃത്യങ്ങൾ എവിടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ രഹസ്യഭാവങ്ങൾ എവിടെ വായിച്ചു രഹസ്യഭാവങ്ങൾ എവിടെ അതിന് ഈ വ്യത്യാസം എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുഖപ്രകാശത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ സാം നയൻറ്റി ബോസ് എയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം സാം നയൻറ്റി ബോസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് യുവർ സീക്രട്ട്സ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻസ് ലൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻസ് എന്താ ലൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളെ ലൈറ്റിന് മുമ്പിൽ അറിയും ഈ ലാമ്പ് ലൈറ്റ് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പോട്ട് പോലും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ആണെങ്കിൽ കാളിറ്റി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് എന്തൊരു ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് കൊട്ടിച്ച് ഈ ഒരു കറുപ്പും ഇല്ലാതെ ഈ പാട് കറുപ്പ് പാടൊക്കെ മാറ്റി ഈ കറുപ്പ് കറുപ്പൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ആക്കും കാരണം ലൈറ്റിന് മുമ്പ് നിൽക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ മുഖപ്രകാശ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ രഹസ്യങ്ങളും ദൈവം സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഫലം ആരാ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ടാകും അതിന് ഫാമിലി പ്രയർ എന്നോ ഫാമിലി ഓൾട്ടർ എന്നോ ഫാമിലി പവർ എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയർ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഉണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും വൈകുന്നേരം ഉണ്ട് പക്ഷെ രാവിലെയോ രാവിലെയോ പറ ഞങ്ങൾ ടീൻസ് ക്യാമ്പിന് വന്നപ്പം ഫാമിലി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തു അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പാണേ ആ റിവ്യൂ ചെയ്തതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് വന്ന എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും കിട്ടിയ ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫയലിലുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിലല്ല പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഫയലിലുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് രാ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ പവറാണ് കുടുംബാരാധന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവിടെ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല കാരണം എന്നാ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കാ ഒമ്പത് മണിയാവും കിടക്കുന്ന എത്ര മണിക്കാ ഒരു മണി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഞാൻ നാളെ പറയാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചേഞ്ച് ആയി
കിടന്ന് ഉറങ്ങും നാല് മണി ആകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും എൻ്റെ വലിപ്പനൊക്കെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി പറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് കലത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ എൻ്റെ തല്ല ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെളുപ്പിനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളുപ്പിനെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് നാല് മണിക്ക് പുത്തി എഴുന്നേപ്പിക്കും എന്തിനാ പാട്ട് പാടാൻ അവ വെളിച്ചത്തിന് കതിരുകൾ എന്നൊക്കെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹമേ ഇന്നുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞു തന്ന വചനങ്ങൾ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ വല്യപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന ഓർമ്മകൾ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നശിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പരാജയം മിഷനിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആരാധന ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്നു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു കുടുംബ ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി പവർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാം ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചു വന്നത് വ്യത്യസ്തരായ പതിനൊന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിൽ അതുണ്ട് പക്ഷേ നാം ആ കുടുംബങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് മിഷനിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ടോ ദൈവത്തെ ദൈവം ഓർത്ത് മഹുദ്ധീകരിച്ച് നന്ദി കാണിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആരാധനയുണ്ടോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ക്രമാനുഗതമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര പരാജയമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നീറ്റി പറയാം കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദിവസം തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഫാമിലി പവറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ അവരെയും അനുഗ്ര